வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஆலு ஜீரா மசாலா உருளைக்கிழங்கு சீரக மசாலா அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஒரு நார்த் இந்தியன் சைட் டிஷ் இது சப்பாத்தி தோசை இதுக்கெல்லாம் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ தயிர் சாதம் லெமன் சாதம் புளியோதர தக்காளி சாதம் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸ்க்கும் ஒரு அருமையான சைட் டிஷ் இது வழக்கமாக உருளைக்கிழங்குல செய்கிற டிஷ் எல்லாமே அதிக காரம் காரம் தூக்கலாக போட்டு செய்கிற மாதிரி டிஷ்ஷாக இருக்கும் இது அப்படி இல்லை காரம் புளிப்பு அந்த ஜீரகம் எல்லாம் சேர்த்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சைட் டிஷ் இது ஆலு ஜீரா மசாலா உருளைக்கிழங்கு சீரக மசாலா இப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஆலு ஜீரா மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஒரு கடையில் ஒரு அஞ்சு ஆறு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக தேவைப்படும் இது செய்கிறதுக்கு இந்த எண்ணெய் சூடானதும் சீரகம் போட்டுக்கணும் இதை தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி கிராம் அளவுக்கு சீரகம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தாராளமாக ஏன்னா நான் ஒரு அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இதில் நான் கொஞ்சம் சீரகம் கம்மியாக போட்ட மாதிரி தெரியும் ஆனால் எப்படியும் ஒரு இருபது கிராமுக்கு மேலே சீரகம் நான் போட்டிருக்கேன் இதில் இந்த சீரகம் நல்லா பொறிய ஆரம்பித்ததும் ஒரு மூணே மூணு மிளகாய் வத்தல் நீட்டு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துருக்கேன் அந்த காஞ்ச மிளகாவை இதில் போட்டுக்கணும் அந்த காஞ்ச மிளகாய் சீரகம் ரெண்டையும் போட்டு எண்ணெயில் கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும் அந்த காஞ்ச மிளகாவும் சீரகமும் சேர்ந்து வதங்கி ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை ஒன்று வரும் அந்த சீரக வாடை அந்த டைமில் நம்ம பொடியாக வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுக்கணும் வெங்காயம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் பொடியாக வெட்டினது பொடியாக வெட்டின நூற்றி ஐம்பது கிராம் வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி பொன்னிறமாக வரும்போது தக்காளி ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அந்த நூற்றி ஐம்பது கிராம் தக்காளி இதில் சேர்த்துக்கணும் இந்த வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டுமே நல்லா நல்ல மசியை வதக்கணும் தக்காளி தொக்குக்கு வதக்கிற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கணும் இது நல்லா வதங்கி வந்ததும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கணும் மஞ்சள் தூள் ஏன் முதல்ல இப்போ சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஃபுட்டும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எந்த பொருளை முதல்ல போடுறோமோ அந்த பொருளோட கலர் தான் வரும் இந்த ஆலு ஜீரா மசாலாவுக்கு மிளகாத்தூளும் சேர்ப்போம் ஆனால் மஞ்சள் கலரில் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் வரணும் அப்படின்றதுனால இப்போ மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துருக்கேன் அந்த வதக்கின வெங்காயம் தக்காளி இந்த மஞ்சள் தூள் உப்போடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்து தான் நம்ம பொடியாக வெட்டி வச்சுருக்கிற அந்த அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு இதில் சேர்த்துக்கணும் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்கலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த மஞ்சள் தூளோடு சேர்ந்து உருளைக்கிழங்கு நல்லா வதக்கிட்டதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு இதில் நான் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததாக ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கணும் தனி மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கணும் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த உருளைக்கிழங்கு தக்காளி வெங்காயம் வதக்குனதை விட இந்த மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் உப்பு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்ததான் இந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நூறு மில்லி அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் இப்போ இந்த தண்ணியை ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை கொஞ்சம் சூடு நல்லா ஏற்றிட்டு இப்போ ரெடி பண்ணலாம் அக்கா உருளைக்கிழங்கு ஜீரக மசாலா வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே ரெடி ஆகிடும் இதுக்கு வந்து நம்ம மூடி போட வேண்டியதில்லை ஏன்னா தண்ணி குறைவாக இருக்குது இது வந்து நான்ஸ்டிக் பாத்திரம் இல்லை அப்படின்றதுனால மூடி போட்டு சூடு வச்சோம்னா சில நேரம் அடி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது குழம்புலாம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் இது பொரியல் மாதிரி செய்ய போகிறதுனால ட்ரையாக செய்ய போகிறதுனால மூடி போட வேணாம் மூடி போடாமல் அப்படியே கொதிக்க விட்டு கரண்டியால் லேசாக அப்பப்போ திருப்பி விடணும் அடியில் அடி பிடிச்சிடாமல் இருக்கிறதுக்காக அப்படியே திருப்பி விட்டுகிட்டே இருந்தோம்னு சொன்னால் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே ஆலு ஜீரா மசாலா ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் இப்போ இந்த இதில் இருக்கிற தண்ணிலாம் நல்லா சுண்டி வத்த ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ உருளைக்கிழங்கும் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது இந்த தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் இதை நம்ம அடுப்பை கொஞ்சம் சூடு குறைச்சி வச்சுட்டு இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா ரெடி ஆகிடும் இப்போ ஆலு ஜீரா மசாலா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது சீரக பவுடர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் கடைசியாக இறக்கிறது கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி இந்த சீரக பவுடர் சேர்த்துனா அந்த ஆலு ஜீரா மசாலாவுக்கும் அந்த சீரகத்தோட வாசனை வந்து ரொம்ப தூக்கலாக இருக்கும் ரொம்ப சுவை நல்லாயிருக்கும் இந்த சீரகத்தை போட்டு இந்த ஆலு ஜீரா அந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சூடு பண்ணி இறக்கிட்டோம்னா சுவையான ஆலு ஜீரா மசாலா ரெடி நான்